நாம இன்னைக்கு பண்ண போறது டைமண்ட் சிப்ஸ் தேவையான பொருட்கள் ஜீரகம் சிறிதளவு மிளகாய் பொடி சிறிதளவு ஓமம் சிறிதளவு உப்பு சிறிதளவு கருவேப்பில சிறிதளவு கோதுமை மாவு ஒரு கப் எண்ணெய் சிறிதளவு மைதா மாவு அரை கப் தண்ணி சிறிதளவு வானொலியில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாவு பிசைய போகிறோம் கோதுமை மாவு போட்டு மைதா மாவு போட்டாச்சு ஜீரகம் ஓமம் கருவேப்பில் உப்பு மிளகாய் பொடி எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா பெசரி வெட்டுக்கோங்க நல்லா ஆயில் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு பெசரிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆன உடனே தண்ணி ஊற்றி நல்லா பெசஞ்சிக்கோங்க மாவு சப்பாத்தி அளவுக்கு பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பெசங்கிக்கோங்க மாவு லூஸாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாகவே பெசஞ்சுக்கோங்க நான் மாவு பெசையிறதுக்குள்ள நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நல்லா மாவை டைட்டாக பெசஞ்சிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் போடுறேன் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு நல்லா மறுபடியும் நல்லா பெசஞ்சு திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் இந்த மாவை ஊற வைக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் போட்டு பெசஞ்சிக்கிறேன் ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மாவு மாவு ஒரு பதத்தில் இருந்தால் தான் நல்லா பொறிச்சு வரும்போது எண்ணெயை பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ மாவு ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த மாவை திரட்டி எடுக்கணும் ரெண்டு பிரிவாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன் நான் ரெண்டு பிரிவாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு இப்போ நல்ல மாவை கொஞ்சம் உதிர் மாவை போட்டு தேய்ச்சி எடுக்க போகிறேன் நான் இப்போ சப்பாத்தி மாதிரி நான் டேபிள் இதுலேயே போட்டிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் பெரிய ரவுண்டு வரும் சப்பாத்தி பலகையிலையும் போட்டுக்கலாம் கிச்சன் டேபிளில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் உங்களுக்கு வேலை முடியும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக நீங்கள் தேட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து நைஃப் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து டைமண்ட் ஷேப்லேயும் கட் பண்ணுறது இல்லை பாக்ஸ் டைப்லேயும் கட் பண்ணிக்கலாம் பீஸா கட்டர் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிசைன் மாதிரி உள்ள ஏதாவது கட்டர் வச்சாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் 
நான் வந்து ஒரு ரெண்டு விதமாக க உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இது ஒரு நைஃப் வச்சு அதுக்கப்புறம் பீஸா கட்டர் வச்சு கூட நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்ககிட்ட எது இருக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் சோமாஸ் கட்டர் வச்சு கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட எது இருக்கோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ நான் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பெஸ்ட்டு இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இப்போ மழை ஸ்டார்ட் ஆக போகுது மழை சீசனுக்கு இது ரொம்ப ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஏன்னா இது வந்து ஓமோ ஜீரகம் இதுதான் சேர்த்துருக்கேன் நான் இதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது இப்போ நான் பீஸா கட்டர் வச்சு கட் பண்ண போகிறேன் நான் இதுவும் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் எந்த டிசைன் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு சூப்பராக இருக்கும் இது ட்ரை பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நல்லா கட் பண்ணி பீஸ் பீஸாக எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் என்ன என்ன சூடாகிடுச்சு இப்போ போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் என்ன பதமாக இருந்தால் தான் கருகாம வரும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க நல்லா பொன்னிறமாக வர்றது இப்போதான் ஃப்ளேம் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு வரும் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சா கருகி போயிடும் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் எடுத்து போகிறேன் அவ்வளோதான் எடுக்க போகிறேன் எடுத்து சர்வ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் சுவையான டைமண்ட் சிப்ஸ் ரெடி